వెల్కమ్ టు మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ ఈరోజు మ్యాథ్స్ క్లాసుల్లో భాగంగా మనం సెవెంత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి వృత్తము వృత్త పరిధి అనేటువంటి టాపిక్ కోసం చర్చిందాం టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ గమనించాలి మనకి ఈ వీడియో అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఒక లింక్ని షేర్ చేస్తాను ఆ లింక్ని మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఒక టెస్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది కాబట్టి ఆ టెస్ట్ని కూడా మీరు అటెంప్ట్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ సబ్జెక్టు పైన ఖచ్చితమైనటువంటి అవగాహన వస్తుందని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే వృత్తము అంటే ఏటి అనేది చూసినట్లయితే ఒక స్థిర బిందువు నుంచి సమాన దూరంలో ఉండేటువంటి బిందువులు అన్నింటినీ కలపగా ఏర్పడే సరళ సంవృత వక్రాన్ని మనం ఏమంటామంటే వృత్తము అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట అయితే ఈ వృత్త స్థిర బిందువు ఏదైతే ఉన్నదో ఆ స్థిర బిందువుని మనం వృత్త కేంద్రము అని చెప్పేసి అంటాం దీన్ని ఓ అనే అక్షరంతో చూపిస్తూ ఉంటాం అనమాట వృత్త కేంద్రం నుంచి వృత్తంపై ఉన్నటువంటి బిందువుల అన్నింటికీ దూరం ఎలా ఉంటుంది అంటే సమానంగా ఉంటుంది వృత్త కేంద్రం నుంచి వృత్తంపై గల బిందువు గల దూరాన్ని వృత్త యాసార్థము ఆర్ అంటే రేడియస్ అని చెప్పేసి చూపిస్తాం అనమాట అయితే ఒక వృత్తం తీసుకున్న తర్వాత ఈ వృత్తానికి వృత్త యాసార్థాలు ఎన్నన్నా సరే మనం గీయొచ్చు అనమాట అదేవిధంగా ఒక వృత్తం తీసుకుని ఈ వృత్త వృత్తంపై రెండు బిందువులు తీసుకున్నట్లయితే ఈ రెండు బిందువుల్ని కలిపే రేఖా ఖండాన్ని మనం ఏమంటామంటే జ్యా అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట మరి ఈ జాలని కూడా ఒక వృత్తానికి ఎన్నైనా సరే మనం గీయవచ్చు అనమాట అయితే ఇలా వృత్తానికి జాలి గీసే క్రమంలో ఒక జా ఏమవుతుంది అంటే వృత్త కేంద్రము గుండా పోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వ్యాసము అని చెప్పేసి అంటాం వృత్తానికి వ్యాసము అంటాం ఇక్కడ వ్యాసము అనేది వ్యాసార్థం ఏదైతే ఉందో దానికి రెట్టింపు ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి డయామీటర్ అంటారు వ్యాసాన్ని కాబట్టి వ్యాసమేమో డి వ్యాసార్థమేమో ఆర్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు వ్యాసము డి ఈక్వల్స్ టు టూ ఆర్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం గమనించాలన్నమాట అయితే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యాసం అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ వృత్తాన్ని రెండు సమాన అర్ధ భాగాల కింద విభజిస్తుంది అనమాట వీటిని ఏమంటామంటే అర్ధ వృత్తము అని చెప్పేసి అంటాం ఒక్కొక్క భాగాన్ని అని అయితే ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ అర్ధ వృత్తంలో అర్ధ వృత్తం తీసుకున్నట్లయితే ఈ అర్ధ వృత్తంలోని కోణం ఎంత అని చెప్పేసి ఒక్కొక్కసారి మనకి బిట్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది అనమాట ఏంటంటే అర్ధవృత్తంలో కోణం ఏంటి అనేది మనం చూసినట్లయితే వ్యాసం అనేది ఆ వృత్తం యొక్క శాపంపై ఏర్పరిచే కోణాన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇక్కడ అర్ధవృత్తంలో కోణం అంటున్నాం అంటే వ్యాసం చివరి భాగం తీసుకుని దీనిపైన ఇలా గీసినట్లయితే అక్కడి నుంచి ఇలా గీసినట్లయితే ఇక్కడ అంటే వ్యాసం యొక్క రెండు చివరి నుంచి కూడా వృత్తం యొక్క శాపం ఎగ్గేయాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోణం ఎంత అవుతుంది అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది కాబట్టి అర్ధవృత్తంలో కోణం ఏమవుతుంది అంటే తొంభై డిగ్రీలు అవుతుంది అనమాట అర్ధవృత్తంలో కేంద్రం వద్ద కోణం ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతాడు అలా అడిగినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోణం ఎంత అయితే ఉందో అది నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉంటుంది కాబట్టి రెండు ఆటలకి కూడా మనం డిఫరెన్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తించినట్లయితే మనకి బాగా అర్థం అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసినట్లయితే ఒక వృత్తం తీసుకున్నాము ఈ వృత్తం పైన కొంత దూరం తీసుకున్నట్లయితే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే చాపము అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఈ చాపం అనేది వృత్త కేంద్రం ఏదైతే ఉందో ఈ కేంద్రం వద్ద కొంత కోణాన్ని అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఈ భాగం అంటే ఒక చాపము మరియు రెండు యాసార్థాలతో ఏర్పడినటువంటి ఈ భాగము ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సెక్టర్ లేదా త్రిజ్యాంతరము అని చెప్పేసి అంటాం దీనికోసం రాబోయే టాపిక్లో మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనం వృత్తం అంతటిని కూడా తీసుకున్నాం వృత్తాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఈ వృత్తం యొక్క మొత్తం పొడవు అంటే ఇదిగో ఈ భాగం అంతా అనమాట ఈ పొడవు అంతటినీ కూడా మనం ఏమంటామంటే వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత లేదా వృత్త పరిధి అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట వృత్త పరిధి అని చెప్పేసి అంటారు ఈ వృత్త పరిధిని సి అనే అక్షరంతో చూపించినట్లయితే అప్పుడు 
వృత్త పరిధి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఆర్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఏంటంటే ఆ వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం అవుతుంది అదే వ్యాసంలో చెప్పినట్లయితే ఇక్కడ టూ ఆర్ అంటే డి కాబట్టి పై ఇంటూ డి అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ పై అనేది ఏటి అనేది మనం గమనించినట్లయితే పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇరవై రెండు బై ఏడు అనమాట సాధారణంగా మనం ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు గమనించవలసినటువంటి విషయం పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై రెండు బై ఏడు ఎప్పుడు రాస్తామంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆర్ అనేది ఏడు యొక్క గుణజంగానే అయినట్లయితే పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై రెండు బై ఏడు అని రాస్తాం మన సౌకర్యం కోసం అలా కాకుండా ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఏడు యొక్క గుణజం కాకుండా వేరే నంబర్ ఏదైనా ఇచ్చినట్లయితే అంటే సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ కానీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ కానీ టెన్ సెంటీమీటర్స్ కానీ ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తామంటే దీన్ని దీంతో భాగించి అంటే ఇరవై రెండు ఏడుతో భాగించి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అనేది డైరెక్ట్గా రాయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇది మనం గమనించాలి ఇక నెక్స్ట్ టాపిక్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఈ సమస్య చూసినట్లయితే పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు వ్యాసార్థం గల వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత కనుగొనండి అని చెప్పి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మరి చుట్టుకొలత లేదా వృత్త పరిధి అన్నట్లయితే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుందంటే టూ పై ఆర్ అవుతుంది మరి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దీంట్లో సబ్జూట్ చేసినట్లయితే టూ ఇంటూ పై అంటే ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆర్ అంటే ఏమిచ్చాడు పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు అక్కడ వాడు ఇచ్చింది వ్యాసం ఇచ్చాడా వ్యాసార్థం ఇచ్చాడా అనేది మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి ఈ ఏడు అనేది పద్నాలుగులో టూ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి రెండు ఇరవై రెండు నలభై నాలుగు నలభై నాలుగు రెండు ఎనభై ఎనిమిది అంటే ఎనభై ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అనేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఇది అవుతుంది ఇలా కాకుండా ఆర్ట్స్ విద్యార్థులు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు చేసేటప్పుడు మనం గమనించవలసినటువంటి అంటే ఆన్సర్ నుంచి క్వశ్చన్ నుంచి ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఎలా అనేది చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఇచ్చినటువంటి వ్యాసము లేదా వ్యాసార్థము అనేది ఏడు యొక్క గురించంగానే అయినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వృత్త పరిధి అనేది పదకొండు యొక్క గుణజం అవుతుంది ఇందులో పదకొండు యొక్క గుణజం అనేది ఎనభై ఎనిమిది ఒకటే ఉంది కాబట్టి అది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఒకసారి చూసినట్లయితే నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు వ్యాసంగా గల వృత్తం చుట్టుకొలత ఎంత అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే ఇక్కడ నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు అనేది వృత్తం యొక్క వ్యాసం అనమాట అంటే అప్పుడు వ్యాసార్థం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అనేది చూసినట్లయితే ఫోర్ పాయింట్ నైన్ బై టూ అవుతుంది అనమాట ఫోర్ పాయింట్ నైన్ బై టూ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చుట్టుకొలత అడిగాడు కాబట్టి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుంది అంటే టూ పై ఆర్ అంటే టూ ఇంటూ పై అంటే ఇక్కడ మనకి ఏడు యొక్క గుణజం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆర్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ నైన్ బై టూ అనమాట ఇది ఇది క్యాన్సిల్ టూ టూ అని ఈ సెవెన్ అనేది దీంట్లో జీరో పాయింట్ సెవెన్ టైమ్స్ పోవద్దు దీన్ని మల్టిప్లై చేసినట్లయితే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వస్తుంది మరి ఇక్కడ గుణించినటువంటి అంకెలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో పాయింట్ తర్వాత ఉన్నటువంటి అంకెలు ఏమన్నా ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది చూసినట్లయితే ఒకటి ఉంది కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత ఉన్న అంకెలు ఒకటి ఉండేటట్టు మనం పాయింట్ పెట్టుకోవాలి కాబట్టి పదిహేను పాయింట్ నాలుగు సెంటీమీటర్లు అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఇది ఏడు యొక్క గుణజమే అవుతుంది కాబట్టి కింద ఉన్నటువంటి ఆన్సర్లో చుట్టుకోలతో అడిగాం కాబట్టి వృత్తపరిధి అడిగాం కాబట్టి పదకొండు యొక్క గుణజమ అయ్యేది ఏది ఉంది అనేది మనం చూసుకోవాలన్నమాట పదకొండు యొక్క గుణజమ అనేది నూట యాభై నాలుగు మాత్రమే ఉంది ఎందుకంటే మనం బాధనీత సూత్రంలో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఒకటి వాటి కూడాలి వాటి యొక్క భేదం కట్టాలి కట్టినట్లయితే సున్నా కానీ పదకొండు యొక్క గుణజం కానీ అవ్వాలన్నమాట అప్పుడు దాంట్లో మనకి పదకొండు అనేది పోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట పదకొండు చేత నిశేషంగా అది భాగించబడడం అనేది జరుగుతుంది ఈ సమస్య చూసినట్లయితే పది సెంటీమీటర్లు వ్యాసంగా కలిగిన వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇక్కడ వ్యాసం ఇచ్చాడు ఎంతంటే పది సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే ఐదు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది అనమాట అంటే దాంట్లో సగం అవుతుంది ఇప్పుడు మనం చుట్టుకొలత కనుగొనాలి చూద్దాం సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుంది అంటే టూ పై ఆర్ అంటే టూ ఇంటూ పై అంటే ఇక్కడ ఏడియా గుణజం ఇవ్వలేదు 
వేరే ఇచ్చాడు కాబట్టి పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని చెప్పేసి రాస్తాం అనమాట కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయిందంటే మనకు ఫైవ్ అయింది ఇప్పుడు రెండు ఐదులు పది పది చేత దీన్ని మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు పాయింట్ ఏమవుతుందంటే కుడివైపుకి ఓ భాగం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది అనమాట అది మనకు ఆన్సర్ ఎక్కడైతే ఉందో అది అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం గమనించినట్లయితే ఒక వృత్తం యొక్క చుట్టు కొలత నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయినా ఆ వృత్తం యొక్క యాసార్థం కనుగొనము అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే డైరెక్ట్గా మీరు రెండు ఆన్సర్ రెండు ఆప్షన్లని డిలీట్ చేయొచ్చు మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చినవి అయితే పూర్తిగా మూడు ఆప్షన్లు కూడా డిలీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇది పదకొండు యొక్క గుణిజం కాబట్టి మనకు తప్పనిసరిగా యాసం కానీ యాసార్థం కానీ అనేది తప్పనిసరిగా ఏడు యొక్క గుణిజం అవుతుంది అనమాట అటువంటి రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి మిగతా రెండు కూడా తీసేయచ్చు అనమాట అంటే మూడు కానీ నాలుగు కానీ ఆన్సర్ అవుతుంది మనం ఇప్పుడు చేద్దాం ఇప్పుడు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఆర్ ఎంత ఇచ్చాడు నలభై నాలుగు ఇచ్చాడు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ పై అంటే ఎంత అంటే ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నలభై నాలుగు అనమాట ఇక్కడ రెండు రెండ్లు రెండు ఇరవై రెండ్లు నలభై నాలుగు ఆ నలభై నాలుగు నలభై నాలుగులో ఒకసారి పోయింది దీని నుంచి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుందంటే సెవెన్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఒక ఇష్యూ ఉన్నదనమాట అంటే వ్యాసార్థం కానీ ఏడు అయినట్లయితే మనకి చుట్టుకొలత ఏమవుతుందంటే వృత్తపరిధి అనేది నలభై నాలుగు అవుతుందని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఏ ప్రాబ్లంకి అయినా సరే మనం వేసేయచ్చు అనమాట సపోజ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ అయింది అనుకోండి అంటే ఇక్కడ ఏడుని రెండు చేత మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే చుట్టుకొలత అనేది ఎనభై ఎనిమిది అవుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ అయింది అనుకోండి అంటే దీన్ని త్రీ చేత మల్టిప్లై చేయాలన్నమాట చేసినట్లయితే మూడు నాలుగు పన్నెండు మూడు నలభైలు నూట ఇరవై నూట ఇరవైని పన్నెండుని నూట ముప్పై రెండు అవుతుంది అనమాట ఇలా మనం డైరెక్ట్గా వాడు ఇచ్చినటువంటి పరిధిని బట్టి ఆటోమేటిక్గా యాసార్థం అనేది కనుగొనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంతేకాకుండా ఇంకో రకంగా కూడా మనకి ఈజీగా వృత్తపరిధి ఇచ్చేసినట్లయితే యాసార్థం అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మనకి ఇచ్చినటువంటిది ఇక్కడ వృత్తం యొక్క పరిధి ఇచ్చాడు ఎంత నలభై నాలుగు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే వీడు యాసార్థం కనుగొమ్మంటున్నాడు సాధారణంగా ఇది పదకొండు గుణిజం అయింది కాబట్టి యాసార్థం అనేది ఏడు యొక్క గుణిజం అవుతుందని మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఏడు యొక్క గుణిజం తీసుకుంటాం ఏడు తీసుకుంటాం దీన్ని దేనితో గుణించాడు పదకొండునే అంటే నాలుగుతో గుణించాడు కాబట్టి ఏడుని కూడా నాలుగుతో గుణించాలన్నమాట బై నాలుగు అయ్యాలి అంటే ఈ నాలుగు కాదు ఎప్పుడు కూడా నాలుగు అయ్యాలి ఎందుకంటే ఏడు సెంటీమీటర్లు వ్యాసార్థం అయినప్పుడు దాని యొక్క పరిధి నలభై నాలుగు అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి నాలుగు ఏదైతే ఉందో ఆ నాలుగు అనమాట ఇది కాబట్టి మనకి ఏడు అనేది ఏమైందంటే వ్యాసార్థం అయింది అనమాట అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఎనభై ఎనిమిది ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆరు మనం కనుగొనాలి అనుకున్నప్పుడు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది పదకొండు యొక్క గుణిజం కాబట్టి ఆర్ అనేది ఏడు యొక్క గుణిజం అవుతుంది కాబట్టి ఏడు ఇంటూ దీన్ని దేనితో గుణించాడు ఎనిమిదితో గుణించాడు పదకొండుని కాబట్టి దీన్ని కూడా ఎనిమిదితో గుణించాలి బై నాలుగు వేయాలి నాలుగు ఇందులో రెండు సార్లు పోయింది కాబట్టి పద్నాలుగు అవుతుంది అనమాట ఇలా ఏదన్నా సరే మనం చేయొచ్చు అనమాట ఇచ్చినటువంటి సమస్య చూసినట్లయితే ఒక వృత్తం చుట్టుకొలత రెండు వందల అరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయినా దాని యాసార్థం ఎంత అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది మరి వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఆర్ అంటే టూ ఇంటూ పై అంటే ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇక్కడ ట్వంటీ టూ దీంట్లో డైరెక్ట్గా పోతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో పద్నాలుగు సార్లు పన్నెండు సార్లు పోతుంది పన్నెండు సార్లు పోతుంది ఈ రెండు అనేది దీంట్లో సిక్స్ టైమ్స్ పోయింది కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఏడు ఆర్లు నలభై రెండు అవుతుంది అనమాట అలా కాకుండా ఇంతకుముందు నేను చెప్పినటువంటి దాని ప్రకారంగా షార్ట్కట్ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే 
టూ సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది వర్త్ పరిధి ఇచ్చాడు ఇందులో పదకొండు దేనితో గుణితే వస్తుంది అంటే ఇరవై నాలుగుతో గుణిస్తే వస్తుంది అనమాట అంటే పదకొండు దేంట్లో ఇరవై నాలుగు సార్లు పోద్ది అంటే మనకి పదకొండుతో గుణిస్తే వచ్చింది కాబట్టి యాసార్థం అనేది ఆరు అనేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఏడుని గుణిస్తే వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఏడు ఇంటూ ఏం తీసుకోవాలి ఇరవై నాలుగు బైక్ కింద ఎంత వేస్తున్నాం నాలుగు వేస్తున్నాం నాలుగు ఇందులో నాలుగు ఆరులు ఇరవై నాలుగు కాబట్టి ఏడు ఆరులు నలభై రెండు అవుతుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనం చేసేవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి సమస్యలు అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఒక వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత ముప్పై మూడు సెంటీమీటర్లు అయినా దాని వ్యాసం కనుగొనము అన్నాడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ మీరు ఆ వ్యాసం ఎంత అవుతుంది అనేది మనం కనుగొనాలి అంతేకాని వ్యాసార్థం తీసుకుని అది ఆన్సర్లో ఉన్నట్లయితే అది మాత్రం వేసినట్లయితే మనం దెబ్బై పోతాం అనమాట కాబట్టి ఆ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోవాలి డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్ ప్రకారంగా చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ చుట్టుకొలత అనేది ముప్పై మూడు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు అంటే పదకొండు మూడుతో గురించాలన్నమాట అంటే ఏడుని మూడుతో గురించాలి బై కిందన ఎప్పుడు కూడా మనం నాలుగు వేయాలన్నమాట అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇరవై ఒకటి బై నాలుగు ఇరవై ఒకటి బై నాలుగు అంటే మనకి ఎంత అవుద్దంటే ఇరవై ఇరవైలో నాలుగు ఐదు సార్లు పోద్ది పాయింట్ ఒకటి మిగులుతుంది ఒకటి బై నాలుగు అంటే రెండు ఐదు అనమాట అంటే ఐదు పావు ఇది ఏంటిది వ్యాసార్థం కానీ వాడు అడిగింది ఏంటి వ్యాసం అంటే దీనికి రెట్టింప అనమాట అంటే పదిన్నర అవుతుంది అంటే ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఇది అప్లికేషన్ అనమాట సాధారణంగా మనకి ఎగ్జామినేషన్లో డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం ఇవ్వకుండా అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే వీడు ఎక్కువగా అడగడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని గమనించి మీరు జాగ్రత్తగా ఇటువంటి వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఒక రోడ్ రోలర్ రెండు వేల రెండు వందల మీటర్ల దూరం చదువు చేయడానికి రెండు వందల చుట్టూ తిరిగిన అయినా ఆ రోడ్ రోలర్ యొక్క యాసార్థం ఎంత అని చెప్పేసి అన్నాడు సాధారణంగా వృత్తం అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఆ వృత్త పరిధి అనేది ఏమవుతుందంటే ఒకసారి తిరిగినప్పుడు అది ఎంత దూరం అయితే ప్రయాణించిందో ఆ ప్రయాణించిన దూరాన్ని సమానం అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఎన్ని చుట్టూ తిరిగిందంటే దీన్ని ఈ దూరం ఏదైతే ఉందో ఈ దూరాన్ని ఈ చుట్టూ చేత భాగించినట్లయితే మనకు వృత్త పరిధి అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే ఒకసారి తిరగడానికి పట్టిన దూరం ఏదైతే వచ్చిందో అది వస్తుంది అంటే రెండు వేల రెండు వందలు బై ఈ రెండు వందలతో భాగించాలి పదకొండు సార్లు పోయింది ఇప్పుడు దీని నుంచి ఈ పదకొండు సెంటి మీటర్లు అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే వృత్త పరిధి అవుతుంది మరి వృత్త యాసార్థం కావాలి నేను షార్ట్ కట్ చెప్పాను ఏమన్నానంటే ఈ పదకొండు యొక్క గుణించం కాబట్టి పదకొండుని మనం దేంతో గుణిస్తే ఇది వచ్చింది ఒకటితో గుణిస్తే వచ్చింది కాబట్టి ఏడు ఏడుని ఒకటితో గుణించాలి బై నాలుగు వేయాలి అంటే ఏడు బై నాలుగు అనమాట మరి ఏడు బై నాలుగు అంటే ఎంత ఏడులో నాలుగు ఒకసారి పోద్ది అయితే వీడు ఏం అడిగాడు యాసార్థం అడిగాడు కాబట్టి ఇదే ఒకసారి పోద్ది నెక్స్ట్ మూడు మిగులుతుంది ముప్పై అనమాట ఆ ముప్పైలో నాలుగు ఏడు సార్లు పోద్ది ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఇంకా రెండు మిగులుతుంది రెండు పక్కన సున్నా అంటే రెండు పక్కన సున్నా అంటే ఇరవైలో నాలుగు ఐదు సార్లు పోద్ది అంటే ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఐదు అనమాట అంటే ఈ మూడోది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది లేదా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లు అన్నీ చూసినట్లయితే ఏడు యొక్క గుణిజం ఏదైతే ఉందో అది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఏడు పోయేది